तो आज ये हमारा फिजिक्स का दसवा वीडियो है आज इस फिजिक्स के दसवें वीडियो में मैं प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि अब तक की पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम में पूछे गए हैं तो मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री एंगल पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने एंगल पर घूमेगी तो दोस्तों यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण जो है वो टू थीटा कोण घूम जाती है तो यहाँ पर देखें तो हमारा जो एंगल दिया है वो थीटा स्क्वल टू कितना दिया है दस डिग्री तो यहाँ पर परावर्तित किरण जो घूमेगी वो कितना घूमेगी टू थीटा डिग्री जो है घूम जाती है तो यहाँ पर इसका हम दो गुना कर देंगे तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है तो यहाँ पर हम आपको सूत्र की बात बताएंगे सूत्र होता है आपका बैनी आ पी नाला ये आपका सूत्र होता है इस सूत्र से आपको तरंग दर्द और प्रकीर्णन कभी भी नहीं भूलोगे तो यहाँ पर बै का मतलब होता है बैंगनी और ला का मतलब होता है लाल नीला आसमानी हरा पीला नारंगी तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले बैंगनी पड़ रहा है तो बै का मतलब बैंगनी बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होगा और जो लास्ट में होगा लाल उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो यहाँ पर बैंगनी रंग का प्रकीर्णन और जिस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है उसकी तरंग दैर्ध क्या होती है सबसे कम होती है और यहाँ से अगर उल्टा घूमेंगे तो लाल रंग की तरंग दैर्ध सबसे अधिकतम होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध सबसे कम होती है अगर सीधे चलेंगे तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो इस ऑप्शन के लिए यहाँ पर देखें तो बात पूछी जा रही थी कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिकतम किस में होगा तो शुरू में हमारा है बैंग बैंगनी यानी बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा सबसे से अधिकतम होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी बनता है और अवतल दर्पण से वास्तविक बनता है और छोटा बड़ा दोनों बनता है तो इस चीज को याद रखना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समतल दर्पण प्रत्येक में तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो सदैव एक होता है किस दर्पण से समतल दर्पण से हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है प्रदीप्त का मतलब आप सभी लोग जानते हो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जैसे सूर्य तारे जलता हुआ कोयला मोमबत्ती जलती हुई ये सब जो होती वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है यदि अब प्रदीप्त वस्तु जो होती है वो उजाला देती है यदि उसको मैं अंधेरे में रख दूँ तो वो जलती रहेगी इससे हमें पता चल जाएगा कि वह वस्तु हमारी क्या है प्रदीप्त वस्तु है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखें तो जो राइट आंसर होगा वो वस्तु को अंधकार में रखकर वस्तु को अंधकार में रखेंगे तो वह वस्तु क्या करेगी जलेगी और जब जलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि वह वस्तु हमारी क्या है प्रदीप्त है अगला प्रश्न है हमारा बहत्तर डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी तो दोस्तों प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका होता है एन स्क्वल टू तीन सौ साठ बटे थीटा माइनस वन तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा तीन सौ साठ बटे थीटा आपका दिया है बहत्तर डिग्री एंगल पर ठीक है और माइनस वन बहत्तर को आप तीन सौ साठ सौ काटोगे तो दो पंची दस यानी ये पाँच बार जाएगा और पाँच से एक आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा चार तो यहाँ पर अगर देखें तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर तो याद रखना इस सूत्र को एन स्क्वल टू आपका होता है प्रतिबिंबों की संख्या बराबर तीन बटे थीटा माइनस ठीक है इस सूत्र से आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हो अगला प्रश्न है हमारा एक मनुष्य समतल दर्पण से अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका छूट गया है यहाँ पर है आपका तीन तीन मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह होगा 
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि वर्त समतल दर्पण की ओर वी चाल से गति करती है किस चाल से वी चाल से गति करती है तो वह प्रतिबिंब की ओर उस वर्त की सापेक्ष चाल जो होती है वो कितनी होती है टू वी होती है अर्थात उसकी चाल अगर वी होती है तो वो प्रतिबिंब की ओर जो उसकी चाल होती है वो सापेक्ष चाल आपकी टू वी होती है तो यहाँ पर देखें तो एक मनुष्य जो है वो समतल दर्पण से तीन मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है तो वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से भागेगा वो किस वेग से भागेगा टू वी वेग से भागेगा तो ये आपको हो जाएगा टू स्कूल टू वी कितना दिया है आपका थ्री मीटर पर सेकेंड तो ये आपको हो जाएगा तीन दुनी छः मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वह अपने प्रतिबिंब से दूर भाग रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फास्ट इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है परावर्तक कोण का मान होगा कोई किरण है वो परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वो लंबवत आपतित होगी तो आपतित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाएगी तो उसी माध्यम में वापस होने पर क्या वो कोई कोण बनाएगी नहीं बनाएगी तो इस कोण का जो मान होगा वो कितना होगा जीरो डिग्री आपका होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है तो पार्श्व परिवर्तन आपको जानना सबसे पहले आवश्यक है तो पार्श्व परिवर्तन होता क्या है जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो आप जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो तो आपका जो दाया हाथ होता है वो दर्पण में बाया हाथ दिखाई देता है और बाया हाथ दर्पण में दाया हाथ दिखाई देता है यही होता है पार्श्व परिवर्तन यानी उल्टा आपका जो दाया हाथ होता है वो बाएँ के रूप में दिखाई देता है दर्पण में और बाया वाला दाएँ के रूप में दिखाई देता है यही पार्श्व परिवर्तन होता है तो इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा किस अक्षर को हम दसमतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होगा तो यहां पर देखिए अगर बी को रखेंगे दर्पण के सामने तो ये ऐसे दिखाई देगा एफ को रखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा जी को रखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा ऐसे ठीक है और यहां पर देखिए अगर एम को रखेंगे तो एम का पार्श्व परिवर्तन बिल्कुल नहीं बदलने वाला है ये वैसे ही बनेगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच कितना कोण बनेगा तो आपको हम बता दें कि आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो थीटा स्क्वल टू होता है आपका 180 सौ अस्सी माइनस का टू आई आई का मतलब होता है इंसिडेंट यानी आपतन कोण तो यहाँ पर देखिए तो समतल दर्पण के साथ जो आपका कोण दिया है वो 30 डिग्री दिया यानी आपतित होती है यानी आपतन कोण तो हमें आपतित और परावर्तित किरण के मध्य कोण निकालना है तो आपतित और परावर्तित किरण के मध्य का जो कोण होता है वो थीटा स्क्वल टू आपका होता है एक माइनस का टू इंटू आई की वैल्यू कितनी है आपकी तीस डिग्री तो यहां पर देखिए तो थीटा स्कल टू एक सौ अस्सी से आप तीस दुनिया साठ घटाओगे तो कितना बचेगा एक सौ बीस डिग्री बचेगा तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा बढ़ते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग दैर्द की परास है तो प्रकाश की जो तरंग दैर्द की परास होती है वो उनतालीस सौ एंगेस्ट्राम से अठहत्तर सौ एंगेस्ट्राम होती है कितनी होती है उनतालीस सौ एंगेस्ट्राम से अठहत्तर सौ एंगेस्ट्राम होती है इस क्वेश्चन को याद रखना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण परावर्तन के कारण अपवर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तो यहाँ पर मैं बता दूँ प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हमें कलरफुल दिखाई देती हैं वो सब दिखाई देती हैं किसके कारण प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण किसके कारण प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण तो याद रखना प्रकृति में जब जो भी वस्तु आपको रंगीन दिखाई देती है वो सारी वस्तुएं प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही दिखाई देती हैं तो आकाश भी आपका प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही दिखाई देता है इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण तो याद रखना इस क्वेश्चन को हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह यदि दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए क्या रखा जाए समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी दो चार एक अनंत तो जब दो समतल दर्पणों को हम समांतर रखते हैं तो उनसे बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो कितनी होती है अनंत होती है यानी अनंत प्रतिबिंब बनते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है 
इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे अभी वही फार्मूला हमने बताया था कि प्रतिबिंबों की संख्या एन एस टू आपका होता है तीन सौ साठ बटे थीटा माइनस वन तो एन एस टू यानी एन क्या है यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या तो ये आपका हो जाएगा तीन सौ साठ और बटे अगर थीटा की बात करें तो थीटा हमारा कितना दिया है वो दिया है साठ डिग्री और माइनस तो ये छः चार हो जाएगा यानी हो जाएगा छः और माइनस एक से एक जाएगा कितना बच जाएगा पाँच बच जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्ड तो हमारा कितने प्रतिबिंब भाई बनेंगे पांच प्रतिबिंब बनेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे क्या कहलाती हैं तो अभी आप लोगों को हमने बताया था कि प्रदीप्त तो वस्तुएं क्या होती हैं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं ठीक है तो यहां पर दिया है कि वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाएंगी प्रदीप्त कहलाएंगी और हमने बताया था जैसे जलता हुआ कोयला है जलती हुई मोमबत्ती है सूर्य है तारे हैं ये सारी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और अब जान लेते हैं यहाँ पर अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं जैसे लकड़ी है मेज है इसको हम अंधेरे में रखेंगे तो ये हमको नहीं दिखाई देंगी तो वे वस्तुएं हमारी क्या कहलाती है अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं ठीक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जय